bomi ni lifika kule, wakani prezenti kwa mukuba, ni kona la mukuba, ni kama expliqué soa la ile, mukuba kasema akuna shida, wakani funza gisi nazo adui. Ces procès ne concernent pas seulement un ou deux enfants. Ils concernent des milliers d'enfants qui ont été recrutés et utilisés comme enfants soldats. Ils ont été formés à manipuler les armes, à causer de la violence, à tuer. Ils ont acquis une déformation militaire. Ils ont été transformés en combattants. I call on you, please, to open the case for the prosecution. Mr. President, Your Honours, the prosecution will present evidence proving beyond any reasonable doubt that Tomas Lubanga Dillo committed crimes under the Rome Statute. He committed some of the most serious crimes of concern for the international community, crimes against children. The evidence will prove that between 1st September 2002 and 13 August 2003, Tomas Lubanga systematically recruited children under the age of 15 as soldiers. Lubanga armed group recruit train and use hundreds of young children to kill, pillage, and rape. Some of them enlisted, I quote, voluntarily, unquote, were transported by Lubanga militia to more than 10 different training camps in and around Ituri. There, Lubanga men used beating and killings to force the children to follow orders. These two are girls. These two are under 15. The prosecutor will prove that. And see, this, is the, this now is the bar. Start to see the others. Start to see who are under 15. This one. This one, way under 15, way below. This one, this one, this one. We have like this, because it's, it's behind. Girl soldiers, some age 12 years, were used as cooks and fighters, cleaners and spies, scouts and sexual slaves. One minute they will carry a gun, the next minute they will serve meals to the commander, the next minute the commanders will rape them. The children still suffer the consequences of Lubanga crimes. They cannot forget what they suffer, what they saw, what they did. Um, I should indicate, because I didn't um, say this um, yesterday uh, when I was introducing um, those who are present um, in court on this side of the glass divide, that, of course, the accused is himself present in court attending his trial, and that ought to be on the public record. Lors de l'ouverture de ces procès, les avocats de Thomas Lubanga ont indiqué qu'ils vont plaider non coupable. Ils ont indiqué que Thomas Lubanga 
n'est pas la personne qui devrait être arrêtée par la Cour pénale internationale. La Cour pénale internationale veut juger les plus hauts responsables des crimes les plus graves commis contre l'humanité. Mais je dirais que le corollaire immédiat de cette, ce qu'on a l'habitude d'appeler lutte contre l'impunité, c'est le respect des droits fondamentaux de l'accusé. Je dirais le droit à la présomption d'innocence. Pourquoi, pour ce premier procès, avoir ciblé Thomas Lubanga Ce ne sont pas les suspects pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre qui manquent entre Kinshasa et Kampala. Madame le procureur, vous les connaissez mieux que quiconque. Depuis 2003, toutes les grandes organisations de défense des droits de l'homme vous exhortent à les poursuivre. De Bounia à Kinshasa, en passant par Béni et Kampala, tout le monde les connaît. Ceux qui ont semé le chaos, instrumentalisé les haines, livré les armes, encadré les milices, organiser les massacres et tirer profit de tout cela. Face aux crimes de l'Iturie, on épargne les puissants et l'on poursuit celui qui la livre. Thomas Lubanga est accusé en lieu et place de ceux qui auraient dû être poursuivis. Et l'on place ainsi l'accusé dans une situation inacceptable. Je sais bien que l'on nous dit « des enquêtes sont en cours sur d'autres crimes et le bureau du procureur se réserve la possibilité, le moment venu, de lancer contre lui de nouvelles accusations. » Passons sur la déloyauté du procédé au regard des règles du procès équitable. Mais surtout, la réalité est plus simple. Si après cinq ans d'enquête, on ne dispose d'aucune preuve suffisante permettant d'imputer à Thomas Lubanga la responsabilité d'autres crimes, c'est tout simplement que ce leader politique ne peut pas sérieusement être suspecté d'y avoir contribué. Dans le procès Lubanga, il y a euh, plusieurs victimes d'un nombre de 93 qui sont des ex-enfants soldats et qui ont été autorisés par les juges à participer au procès. À la fin du procès, si M. Thomas Lubanga Dillo sera déclaré coupable, il y aura une deuxième partie de la procédure qui est dédiée spécifiquement à, aux questions de la réparation. Il faut savoir qu'on parle de crimes qui ont affecté beaucoup de gens. Presque un tiers communauté, communauté de personnes ont été affectées par les crimes. Et donc il est évident que les ressources financières de la Cour ne pourront pas couvrir tous les dommages que toutes les victimes ont subis, par exemple, en République démocratique du Congo. Alors il est possible pour la Cour d'octroyer, de donner des réparations à niveau individuel, mais aussi à niveau collectif. La Cour pénale internationale a les pouvoirs, la compétence et la capacité de juger les crimes qui ont été commis en République démocratique du Congo, dont ceux commis contre les enfants. Les populations en République démocratique du Congo ont des attentes par rapport à ces procès. 
kwa kweli kutumikisha watoto jeshini si jambo nzuri mahali popote pale na tungependelea tena jambo kama ile yurudirie tena katika nchi yetu ya Kenya. Tunalia kabisa vita ishimamishwe na mahakama yazibi yazibishe wenye walifanya makosa. Je l'espoir pour cette cour pénale internationale parce que à mon avis je crois que ça va diminuer certain nombre d'impunités.